Айдер Муждабаєв, заступник генерального директора кримсько-татарського телеканалу АТР, до нас доєднується. Ми вас вітаємо і слава Україні! Героям слава, селям алейкум компанії Катерину, селям алейкум пан Романе. Да. Айдара, в мене до тебе питання. Воно, може, трошечки нудне, і я всім, їм, всім задаю це питання. Я хочу зрозуміти. Ну, зрозуміло, що Збройні Сили знають, що робити, треба вбивати російських окупантів. Але я хочу зрозуміти, чи є шанс нам зробити так, щоб цю війну припинити. Тобто, пояснити росіянам, що, в принципі, в житті набагато більше опцій, ніж померти в Бахмуті, чи десь в Запорізькій, чи Херсонських областях. От як ти думаєш, от, е, з огляду твоєго життєвого досвіду, е, якісь у нас опції є? Ну, багато людей там роз, розмірковують з приводу, що чекає Російську Федерацію, режим, помре Путін і е, все зміниться. Що ти думаєш? Ну, якщо так умовно в лапках взяти на фразу «помре Путін», ну, тобто, якимось чином він припинить або існування, або існування в якості президента на посаді так званого президента Російської Федерації, насправді нічого не зміниться, бо е, нам е, так часто, занадто часто продають, як опозицію цих людей, цих е, лібералів, які там збираються десь то в Берліні, то в Вільнісі, то ще десь то в Празі там, і щось там обговорюють в Варшаві, але насправді вони там є, є зовсім погані люди, є такі собі, є е, декілька людей. Але е, загалом це нічого не змінює, бо більшість людей, я хочу, щоб це е, всі розуміли, більшість людей на, наразі, е, в, які живуть е, в Росії, так звані, вони, якщо е, не підтримують Путіна, якщо вони проти Путіна ак- активно, то вони проти з іншого боку. Вони проти з боку Гіркіна, з боку Пригожини, я не знаю, з боку якихось більш, е, ще більш божевільних е, шарів суспільства. А ну, там десь відсотків 70, я думаю, їм просто байдуже, їм подобається е, спостерігати за стражданнями українців. Вони там ходять навколо телевізору своїх, там не аплодують, кажуть, о, без світла вони. Ще там в один будинок влучили, ще там там побивали. Вони такі маньяки, заочники, так? І, а в цілому це суспільство, воно настільки хворе, що навіть якщо ви припустите, що там, ну, Україна перемагає, але Росія залишається собою, з дієвими особами, яких ми бачимо наразі, то це гарантія того, що десь за 10-15 років вони якось там припітляють між крапелек, десь там влада зміниться на заході, десь щось, бізнес as usual. І вони просто готуватимуться до нового, нового нападу і абсолютно не випадково те, що там, наприклад, цих е, штабів Навального цікавить якість і некорупційне виробництво ракет, ну ви розумієте, і жодна людина, навіть найрадикальніші там критики Путіна, найдемократичніші демократи, найліберальніші ліберали російські, вони жодного слова не кажуть про те, що їхня країна має бути позбавлена ядерної зброї. Тому що вони довели в цьому світові, що вони не можуть нею користуватися. Вони, як ті люди, неадекватні. Це суспільство неадекватний психопат і маньяк, якому в жодному випадку не можна дати довідку про те, що він може володіти будь-якою зброєю, а тут ядерна зброя. Вони про це не кажуть. І це перша перевірка для нещирості для їхні, так? Ну і друге, це коли вони починають е, говорити, точніше, не говорять абсолютно про права народів, е, які живуть на захоплених своїх територіях, які були захоплені там, е, протягом п'яти століть на території так званої Російської Федерації, вони не кажуть про те, що вони мають право на самовизначення. Вони нібито просто хочуть перебувати фасад цієї катівні, цього ГУЛАГу, зробити його якіснішим, некорумпованим, таким класним, привабливим. І на чолі, на чолі з новим фюрером, таким красивим, високим, ну, наприклад, Навальним, з такими про, абсолютно прозорими, холодними очима, вони підуть знову, знову по колу. Тобто, якщо їх не роззброїти, якщо їх не перемогти вщент, щоб навіть при е, слові «велика» чи «Росія» е, не те, що не казали «Росія», а взагалі при слові «велика» просто вони розбігалися. Бо буде лячно, так? І буде, 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 буде боляче, так? 
Допоки цього, цього не станеться, нічого не зміниться в них. Подивіться, як вони поводяться на Заході. Розповідають, що в Україні нацизм, що там брешуть абсолютно про те, що геноциду в Україні немає. Ось їздить такий посол миру, точніше посол геноциду Віктор Шендерович, нібито опозиційний політик, письменник. І він каже на питання прийме в Литві. Його питають. А чи є геноцид українців? Литва, я зауважу, як Естонія і Латвія визнали офіційно парламентами напад, повномасштабний напад Росії геноцидом українського народу, бо є чіткі ознаки злочину. Це, це і, в тому числі те, у чому звинувачують Путіна і там і амбусменку, так звану дитячу російську. Це, це ну, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч людей. Дітей, ну просто вони, вони були вкрадені, так? Це теж геноцид. Заміна населення, фільтраційні табори, де вони е, українських патріотів і людей, в принципі, які будь-як проявляють е, е, собі, як українці, вони катували, вбивали, буча. Ну тут все, все зрозуміло, всі визнають, нормальні люди, що це геноцид, це масові, масові, масові вбивства, це за ознакою суто е, те, що ти українець або не українець, і більше там жодних інших критеріїв немає, так? Він це, це заперечує, знаходячись саме в країнах, які визнають геноцид України і активно допомагають. А вони абсолютно не сором'язливі, я, я б так сказав. Вони абсолютно такі зухвалі. Вони, я не знаю, що. От я, я ще, найкращий е, спосіб вивчити ситуацію і е, знати суспільство – це оцінювати його по так званій еліті. Так ось, якщо така російська, проєвропейська, нібито антипутінська еліта, вона нічого не визнає, навіть у, у розпал просто на геноциду і масових, я підписую, масових вбивств, то що, що ми вимагатимемо, вимагатимемо від інших. Так? Бо він це казав одночасно з тим, як е, в Умані загинули е, більше, більше, ніж 20 людей, серед них діти. Він говорив це про відсутність геноциду, про відсутність, е, говорив про е, наших мальчиків, як він називає терористичну армію Росії. Е, е, саме в той час, коли е, дітки ховали сестер і братів своїх в Умані. Це абсолютно, потворна, е, це абсолютно потворний спосіб життя. Це антилюди, як їх називають. Тобто ілюзій жодних не може бути е, в українців. Вони не змінюються самі. Це абсолютно, я виключаю це. Да. Цікаво, що це якраз мова йде про так званий ліберальний лагер, який там говорить про Росію, Європу, ну, звичайно, Толстого і Достоєвського. Ми зараз покажемо цей фрагмент суперечки, якщо можна так сказати, у Вільнісі, яка сталася з Віктором Шендеровичем. Але перед цим я хотів би задати Айдеру питання. От Шендерович якось сказав, що ми з Україною до першого перехрестя, тобто до перемоги України. А далі, власне, ми окремо, а вони окремо. І е, зараз ми цей фрагмент подивимося, а питання в мене просте. Е, так, а куди вони збираються після перемоги України? Тобто ми маємо їм звільнити Кремль, чи що мається на увазі? Так, да, Айдера, так, е, власне... Ну, от, по-перше, да, Романе Катерино, це естетичне дно. Тобто людина не вихована абсолютно. І е, людина всіх навколо вважає ідіотами. Його всі неправильно розуміють. Він намагається пояснити ще глибше рей собі ну, ментальну таку ну, я не знаю, репутаційну могилу. Навіть цього не помічає. Сам там він вже на дні могили ці стоїть і, і, і риє, риє далі. Він а, там ще є повна версія цього відео. А, він каже, чи ви готові відповідати за всі злочини, за всі преступлення українців. І він повторює цю тезу о, під час геноциду, під час загибели, загибели невинних а, абсолютно людей. Тобто ця людина, вона не має совісті, в принципі. Вони чого хочуть від українців? Я переходжу до того запитання, Роман. Вони хочуть на, на халяву, як вони люблять, пересидіти десь е, на заході, погастролювати, попити вина, повиробляти вина, як там Макаревич у, в Ізраїлі, так? Вони зістрібнули там в Титаніку і так дивляться, що з ним буде далі, де він зупиниться. Але... Вони не хочуть, щоб «Титанік» е- цей е- російський рейх повторив долю крейсера 
Москва. Так? Вони, це головна мета, і це просто абсолютно чітко висліджується, вистежується. Вони, е, їхня головна мета, перемога України, це коли, типу, знаєте, Путін, Путіна не буде. І вони такі, ось, стоп, Україна, стоп, стоп, стоп. І якщо зараз е, вони не визнають провини абсолютно жодний, то о, можна то, лише уявіть собі, що буде, коли не буде Путіна, і такі собі всі Шендеровичі скажуть, а ми тут не до, ні до, ми не до чого тут. Ми ні до чого. Ми, ні, ми не винні, ми боролися проти Путіна. А ви, українці, знаєте, давайте про вас поговоримо. Які ви злочини нас коїли? Ну-ка, давайте відповідайте нам, українці, перед нами, перед судом російських лібералів. Які злочини ви скоїли? Чи ви, чи ви хто такі? Ви нацисти? Нацисти. Тобто вони, потім вони скажуть, ми вам нічого не винні. Від таких людей не покаране зло, воно ніколи не платить ані компенсації. Вони навіть не визнають провини. І найкраща частина не визнає провини. Що ми можемо чекати від інших людей? Тобто ці російські ліберали, до речі, він не один такий, а там просто хор адвокатів у нього цих таких самих, які повторюють постійно наші хлопчики, трохи вбивці, але це наші хлопчики, це вони про терористів кажуть. Я просто не уявляю собі, як би він таке сказав, ну, наприклад, він сказав би, що люди, які зараз обстрілюють Ізраїль ракетами, і там люди гинуть, так? Він би сказав, ну, слухайте, це не терористи, це наші хлопчики, вбивці. Ну, я не знаю просто, яка Айдера. реакція. Ай... А, але, да. Айдери, ну, а, слухай, ну, а можливо ми просто перебільшуємо значення так званої російської ліберальної цієї тусовки, бо вони ж не а впливають. нічого не значить. Жодним вплином не впливають на ситуацію в російській Вона фіде. просто показує нам, вона як барометр показує нам е, стан суспільства. Якщо це найкраща частина, нічого не визнає і має претензії до українців, то про що взагалі йдеться? Про, яку, про яке суспільство? Вони хворі всі, вони ж хором там всі. Е, один одного там е, значить, гучніше е, кажуть е, руки геть від нашого Шандеровича. Тобто вони, вони вборюють собі право звинувачувати українців навіть зараз. А що буде потім? Потім вони скажуть, а ви так багато наших вбили, наших мальчиків. Вони не всі хотіли йти. А навіщо ви їх вбивали? А що ви такі жорстокі? А навіщо там, а, значить, при звільненні Криму там, загинуло там, там, стільки наших хлопчиків? Вони, приз... їх, вони а, там, недобровільно пішли. Хоча й те, і все це брехня, бо всі, я підкреслюю, усюди це кажу, а, всі, хто зараз воюють в Україні, роблять це виключно, добровільно. Не вірте жодному іншому слову. У них вільний майже інтернет. Вони все бачать, вони бачать і наші і те, е, зараз, вони бачать будь-що, абсолютно, всі докази в них як на долонях, але вони просто, ну, вони, тобто їхня національна ідея – пропітлять. Ось і все. Між крапельок не вийде цього разу. А, знаєте, мені подобається інша історія. Коли ти читаєш, наприклад, відкриваєш телеграм-канал Соловйова, який перепощує якусь там кремлівську прачку і розказує, що по-своєму забавне зріліще представляти себе то, як в Вільнюсі активісти встретили Шендеровича, що він же ж російський опозиціонер і, собственно, от, і ні к ньому так отнеслись, і кечі помаблили, і от, як це так, виходці із незалежної, значить, показали, що він, значить, недостатньо опозиціонер. Так, справа в тому, що наскільки я розумію, вихідці з Росії, тому що там Саме політичний біженець говорив з Шендеровичем? Ні, ну там багато хто говорив. Я просто майже всіх цих людей знаю. Я просто познайомився з ними, коли двічі був там із волонтерськими подорожами. Точніше, це не подорож, це було відрядження. І ми там разом із Аркадієм Бабченко, з теж крутими волонтерами литовськими, естонськими, збирали гроші на наші різні підрозділи. Багато, до речі, зібрали литовці, естонці, литоші підтримують абсолютно Україну, так? Ось. А ці люди, ну, я, я просто, знаєте, я не бачу абсолютно жодного. От я просто дивлюсь на них, і там був, да, я розкажу ще про склад. Да, да, дійсно, так. Кетчуп, кетчупом в нього його помазав, так сказати, лагідно. Це не гострий кетчуп, тобто не треба хвилюватися, жодних там не буде наслідків фізичних, так? 
Це Влад Шипіцин. Влад Шипіцин. Ця людина, яка разом із декількома всього, там декілька, ну, 10-15 людей були, які в Петербурзі всі ці роки з окупації Криму виходили з українськими, з кримськими прапорами і казали ні окупації, казали про репресії проти українців, про війну відкрито, на відміну від тих, ну, хто там бездоганно володіє, як я, перепрошую, називаю язиком. І вони намагалися речі своїми іменами не називати. І той самий Макаревич, він ухилявся від питання війни. І про Крим вони казали, що все не так однозначно. І все інше. І тобто ця людина, в якій все життя переламана влад, він мав абсолютно, і він за Україну, вона переламана через те, що він проукраїнський. Хто зараз пише ці покидки, що ця сумнівна людина, ну якщо сумнівна людина, щомісяця виходила 9 років поспіль за Україну в, в місті Путіна, в, фюрер, в місті фюрера, а потім ще, все ж таки вимушена була поїхати, і Литва прихистила, і дуже дякую за це. То якщо він погана людина, якщо він не мав права а, а, помстити, а, морально помститися без фізичного а, якогось впливу, то я не знаю, ким треба бути. Ну, в принципі, за такі слова, які Шандрович каже, виправдовує терори, геноцид, і за такі слова, які він каже... Під час просто геноциду, ну це виправдання геноциду, визнає він геноцид чи ні? Ми визнаємо, це ми вирішуємо, не він. Тобто він заслуговує, в принципі, ув'язнення і відповідальності на трибуналі за те, що він казав і каже. Тобто він підкреслює, в Україні є нацизм, а нацизм є головною офіційною підставою для знищення вже десятків тисяч українців. Тобто це абсолютно виправдання терору, виправдання геноциду. Що це? І що це ще? Як це ще можна назвати? Так? Там був Валдис Барткевич з литовської волонтери, який допомагає Україні, на відміну від цих Шендеровичів, які збирають гроші і віддають їх Пригожину через те, що в нього нерухомість в Москві. І він, він за, за неї хвилюється. І він добровільно віддав там тобто, гроші, а Пригожин його, йому подякував за фінансування терористів Вагнера. Так? І вони не сорвалися цього абсолютно. Там, там, там були люди з українського дому, це ну, зрозуміло, що у вільності, так? там були абсолютно різні люди. І коли я бачу таку, ну, це вже не те, що претензія, просто я давно не дивуюся рівню української журналістики, на жаль. Але коли багато українських ЗМІ, на відміну, наприклад, від вас, ви питаєте, і я відповідаю, що знаю, так? Вони навіть жодного разу не телефонували ані тим людям, хто брав участь, ані цьому владу, хто він такий не знає. Вони просто беруть абзацами, просто беруть новини з російських ЗМІ і копіпейстом дають їх е, українським глядачам, читачам. Це, тобто, нібито не було нічого. Нібито ми досі маємо підстави довіряти росіянам серйозно, да будь-яким, ліберальним. Це просто наруга над нами. І ми не можемо цього ну просто ми не можемо цього допустити, бо, бо їм вони так, вони так улаштовані, що якщо їх вибачити, якщо не помітити їх, їхніх там факапів, я перепрошую, різних, так, то вони їх лише повторюють більше і більше і більше. Шендеровича, таких як Шендерович, усіх цих там е- Венедіктових, їх просто несе один за одним. Вони як такий паровозик в, в найнесексуальнішому смислі цього, цього, цього слова, так? І е, вони один за одним, просто як репка за мишку, мишка за жучку, е, бабка, дітку, дітка, бабку, і просто вони хороводи водять навколо один одного, вони облизують один одного, там, е, в принципі, не виходячи з позиції 69, і вони це демонструють світу, демонструють світові, і вони не соромляться. Розумієте, що Путін зробив? Він створив таку атмосферу і так, таке суспільство, яке з, з гори до низу, воно абсолютно не сором'язливо, вони е, абсолютно розслаблено все це роблять. І про Україну кажуть розслаблено. Для них образити українця, принизити українця абсолютно не... Е, ну, а наступне, я, до речі, попереджаю, попереджаю летишів, естонців, їхніх там діячів, їхні органи безпеки, то, що всіх попереджає, що повториться абсолютно випадок з телеканалом «Дощ». Його, він був вигнаний з України через саме те, через що потім його вже, вже вдруге гнали з Європейського Союзу, тобто, точніше, з Латвії. 
Тобто вони не почули тоді думку українців влади Латвії і, зрештою, отримали такий ганевний скандал. Шендерович, якщо його, ну там він затримується на тиждень в Литві, Латвії або Естонії, повірте мені, я це чув уже від багатьох, ну, таких як Альбац, умовно, ця одіозна ліберальна нібито журналістка, вони почнуть шукати нацизм в Латвії, Литві і Естонії. За тиждень-два вони почнуть захищати права русскоязичних в Латвії, Литві і Естонії. Вони не соромляться листі в, в, в внутрішні справи будь-яких країн. Вони думають, що вони щось, вони просто божевільні. Вони думають, що вони вирішують долю світу, вони вириш, вирішують, що робити е, іншим народам. Вони почуваються, як, як свиня за столом. Вони знову... Айдере, Айдере. Після, е, після захисту російськомовних зазвичай йде е, гасло «Путін відді війська». Але тебе багато хто знає як професора русофобії, хоча я в цьому сенсі нічого поганого не бачу, і, можливо, це навіть комплимент. Але ну, ну а що ми про цих лібералів говоримо? Вони всі за кордоном, вплив їх на, на, на ситуацію в Росії, він рівень, як на мене, нулю. Вони, е, насправді, ця ліберальна тусня, вони ж хотіли прийти в Росії до влади, і в результаті своєї політики, відсутності позиції по Україні, так, українське питання їх зламало, хтось за кордоном, хтось за кордоном і зберіг свої квартири в Москві, хтось ні, хтось сидить в в'язниці. Так, м- мене цікавить, от що робити в частині війни, щоб е- частину росіян, Ну, не те, щоб переконати. Неважливо, як зробити. Переконати, напужати. Зробити так, щоб вони сюди не доїхали. Ну, тобто, насправді, от, я дуже полюбляю гасло, яке для російської аудиторії я називаю так. Уйді, лі, умрі. І от моя мама додала, що так скажи їм, що вони можуть і не приходити сюди. Так от питання. Від моєї мами Айдери. Як зробити так, щоб вони сюди не приходили? Бо ми ж не можемо орієнтуватися на цих лібералів, які катаються по Європі, і все у них гаразд. Ну, ліберали – це запобіжні крик. Це така страховка на випадок, коли вже Путіна не буде, а його, не, звісно, колись не буде. І це все залежить від Збройних сил України, від наших генералів, а і солдат, і офіцерів. Це запобіжник, бо тобто страховочка така, останній гачок, на якому вони намагатимуться утриматися, утримати свою. Він же каже, це всі, всі люди кінність. Чендрович договорився до того, ну просто це як приклад, що йому важливо, йому а, важливо зберегти російську цивілізацію. У мене питання, а цивілізація, вона передбачає якийсь, якийсь перелік досягнень окремих, які саме ця цивілізація там досягнула. Які досягнення? ГУЛАГ, геноциди, які досягнення? Колонізація, заборона української мови, депортація Кремли. Що ще вони на свій рахунок можуть зрахувати в плані, в плані цивілізації? Зіро. Але вони продовжують брехати. Щодо і ця брехня, до речі, вона працює в якому сенсі? Тобто вони знімають будь-яку, якщо еліта так поводиться інтелектуально, умовно, то вони абсолютно знімають відповідальність з усіх інших. І росіянам абсолютно все байдуже. І ніхто, крім Збройних сил України, не може зупинити їх такий рух на м'ясокомбінат. Вони о, будуть іти абсолютно так само, як ідуть зараз. І е, я повторюю, е, є такі люди ще в Україні, в Україні, які плекають певні ілюзії. Так ось, я вам гарантую, вони воюватимуть до останнього росіянця, до останнього. До останнього, кого вони зможуть сюди привезти, кого вони зможуть озброїти, кого вони зможуть забезпечити там, телевим постачанням, тощо. Це м'ясокомбінат. Це абсолютно не має жодного, як правильно сформулювати, жодного стосунку ця система не має з якоюсь розумною, навіть жорстокою, але розумною системою. Так? Вона нерозумна, вона нелогічна, вона абсолютно е, сюріальна. І вони ж прийшли сюди, ну, це помилка, якщо хтось думає, що вони прийшли території брати. Ну, ось, як, подивіться, як вони руйнують схід України, де вони там, просто там е, каміння на каміння вже немає там, в містах і селах, так? Їм не потрібно навіть, тут не про територію йдеться. 
це велика помилка, знаєте, вважати і аналітики деякі кажуть, ось всі, всі війні в світі йдуть за ресурси, та ні, ну які, ну все в них є. Це війна абсолютно маніакальна, це суспільство маніаків. І е, запитайте себе, ну кожен, хто зараз дивиться, чи ви можете, чи могли б ви ну, умовно спрогнозувати поведінку маніяка? Відповідь очевидна – ні. З ними можна лише боротися, розуміти їх, домовлятися з ними. Це абсолютно неефективно. Як я кажу і повторюю, буду повторювати, допоки я живий, жаліти росіян – це улюблена справа трупів. А є таке прислові кримське – якщо не спирайся на воду, не вір росіянину, якщо твій сусід росіяна – Ховай, тримайся піро під подушкою. І все. Інших способів спілкування з ними не існує. Доведено століттями. В нас кілька хвилин залишається. Звісно, не можу не спитати про Крим, але спочатку про Схід, про той, який згадали. Тому що пишуть, що в Луганську нібито завдано ракетного удару по нафтосховищу і, відповідно, красиво є, як то кажуть, зараз відбувається в Луганську. Щось там, чорний дим з усіх куточків міста видно, тому я сподіваюся, окупанти красивенько зрозуміли, що там відбувається. Але сьогодні ще одне відбулося в Джанкої, або ж над Джанкоєм, або ж в районі Джанкої. Там якось невдало приземлився вертольот. Якось щось з ним сталося, і кажуть, я не знаю, наскільки це правда, у мене немає знайомих в Джанкої, пишуть, Ну, говорять, щоб це підтвердити, в даний момент упав Мі-28, там був безпілотник, возле нього, рядом пишуть. Я так поняла, говорять, не наш. І працювали по безпілотнику з С-300 чи С-400. Коротше, говорять, що так совпало, що били по безпілотнику, але чому-то ударили по Мі-28. Вертольот буквально розірвало напополам в воздухі. Ну, що ж, красиво є. Да, тепер у них два вертольота, але на... Є нюанс. Да, є... А... Я останнім часом говорю про те, що а, Крим ще ніколи не був так близько додому за ці 9 років. Є таке відчуття чи немає такого відчуття у вас? Знаєте, я коли 24 лютого зранку, коли я прокинувся від вибухів, перша думка, яка в мене з'явилася, це... Ну все, тепер Мустафа Джемілєв святкуватиме свій, святкуватиме свій ювілей 80-річ восені цього року вже в Криму. Ну це умовно, звісно, так? Я колись там цю фразу, ну, трансформував, трансформував цю фразу єврейську старовину наступного року в Єрусалімі. Я написав фразу таку «Келі Джексі не бачи сарай, да, наступного року бачи сарай». Це, звісно, умовний термін, і я ніколи не дозволю собі давати якісь поради, або як якийсь стиханебний експерт прогнозувати нас, дати. Ні. Для мене життя кожного українського воїна – це, це не вища за будь-які прогнози, гайп, інше. Я так просто, так я, у мене так не працює свідомість, я не можу так робити. Але впевненість в тому, що Крим буде звільнена, в мене абсолютно стовідсотково. Ну, вони самі ж розуміють. Вони, ну, насправді, насправді вони питають. І це просто дуже помітно. Вони нервуються. Вони нервують. Вони лікають один одного. Вони, ну, я не знаю, що в Москві в головах там відбувається, але в головах окупантів у Криму відбувається те, що має відбуватися в головах людей, які взяли чуже, які зламали життя інших, і які точно мають знати і усвідомлювати, що покарання буде. Я вам це, зрадники, колаборанти, окупанти, гарантую. Просто за фактом. Не через те, що я щось знаю, там, або, знаю або там на щось впливає. Ні. Просто ви всі відповідатимете, включно з такими адвокатами зла, як російські лібірали. Ну, ось і крап. Айдере, дякую тобі за участь в нашому ефірі. Мені дуже сподобалося твоє прислів'я. Я думаю, що наш топор, він має бути не один і має називатися не тільки «Шторм Шедоу», 
а ще мати інші назви, які виробляються на українських заводах, ну, наприклад, «Грім-2» або щось інше. Бо зрозуміло, що з таким сусідом треба цей топор мати гострим, один мати під подушкою, ну і один біля тумбочки, один біля дверей, ну і, власне, всім видам демонструвати, що ми можемо в будь-який момент його застосувати. Кажи. Одне речення, можна? Найкраще, найкращий спосіб – це тримати сакиру в голові росіянина. Я в цьому абсолютно. Айдар Муждаваєв, заступник генерального директора Кримського татарського телеканалу АТР, був з нами на зв'язку цієї години.